Welcome dear students. In the we discuss the topic Economic Environment in India, the New Industrial Policy 1991 and the major programs of that policy, Liberalization, Privatization and Globalization. Economic Environment in India Till 1991, India followed an economic policy with a socialistic bias. The policy was based on the primacy of public sector and the control and regulations on private sector. What is a socialistic approach? A socialistic economic system is in the same way. Socialistic approach is socialistic system of economy. Primacy of public sector. In the same way, the government has to be the same way. Government ownership is the same way. Organizations and industries are the same way. Kurang ni antara negara ni bandar negara ni sugari mereka lekik erpert game cie na, satu sistem of economy, le. Control and regulations on private sector and primacy of public sector. Podo mereka lekik, podo mula dah nanti na. Government ownership pun la, business organisations na, enterprises na, industries na, kurang prata ni mungkin na, satu sistem of economy ana India, air itu tulai itu tonu tu orang baru la kalah kita tu, unda itu. From 1991 onwards. The government started implementing sweeping economic reforms. One of the most important things that the government has done As part of economic reforms, the government of India announced a new industrial policy in 1991. That is why the economic reforms have been announced. A new industrial policy in 1991 announced. NIP and the peril, new industrial policy and the peril, Pudhiya Vavasaya Nayam, India government Ruby Virichu. Apo, new industrial policy 1991, other features, programs of that policy, liberalization, privatization and globalization. Itreem kairingil aana, innate class ila namala patikyaan pohunnada. Features of new industrial policy, NIP 1991. Onna amathe prathegada, reduced the number of industries to six, which require compulsory licensing. India le, ini adalah semua wewasan yang mereka lakukan itu, wewasan yang lalai ramai kerana bisnes lalai ramai kerana compulsory licensing nurbanda baik, le, nurbanda itu licensing awisya baik. Yang mana lalad, kebalam ar wewasan yang mereka lakukan itu, matra mai itu korang cuci. Ada ayat alkoholik, cigarette and tobacco, explosive, aerospace, hazard chemicals. Drugs and Pharmaceuticals இங்கனே வழரை strategic ஏடுல் ஆரு வெவசாய மேகலைகளுக்கு மாத்ரம் compulsory licensing ஆவிஷயமான என்ன நிலையில் அவடை ஒரு liberalized ஏடுல் ஒரு policy கொண்டு வந்தும் தாயது நிற்பந்தித licensing இங்கனே உள்ள இய் ஆரு மேகலைகளுக்கு மாத்ரம் மதி the number of industries to six which require compulsory licensing and the role of the public sector was limited only to four industries of strategic industries வழரை strategic ஏடுல் வழரை importance உள்ள arms and defense Railway, atau bola dengan atomic energy, substances for atomic energy itu orangnya. Walaupun strategi yang itu la, naal mekhalik lelil matra mai public sector na reservation limited. Ada ayat, ini naal mekhalik lelil public sector organisations atau government ownership lelal company lelal ko matra mana industries ni matra mana perwadi kian sahdi kini. Baki, semua mekhalik lelil public sector na matra malah private agencies ni, private organisations ni, private ownership ni lelal permission kudu. Number three, carried out disinvestment process in case of many public sector companies. Pudu megalah staban engal de, government company gal deim, corporation se deim, oheri gal vitte di kaya tiri manju disinvestment process. Oheri vitte di kaya nayam kundu beri nu. Apo, ataratil government company gal deim, corporation se deim, mula thalam share gal oheri gal Sugari wkti gal kum agency sini bil kum bo, abade sugari bil kerana mana kudo privatisation, nama le inna dana itu pedikan pogo no, aden itu um prathana petta marga mana disinvestment, oheri vitte dikel nayam ruby geri kian terimaani kigan dai. Number four, liberalised foreign capital policy. Videsha mula dana nayam liberalised ian terimaani je kurdal udara maya, kurdal swadantra maya. विदेश में मूल धन निक्षेप हम ये दांडे 100 परसेंटेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडियन व्यवसाय गले लेके इंडियन कंपनी गले लेके नूर शिदमानम विदे नेहरे टुला विदेश निक्षेप हम विदेश कंपनी गल को विदेश फॉरेन एजेंसीज़ नो आ फॉरेन इंडिविजुअल्स नो इंडियन कंपनी गले 100 प Nikshaya pun nampak tuan ulah, walau re liberalised dah ulah, uru foreign capital policy, wadesya mula dana naik, ruby geri kiri endai. Ada orang naalah matte important dah ulah feature endah barang itu. Number five, granted permission for technology agreement with foreign companies. Wadesya company kalu mai cerdung gundah, 
വിദേശ കമ്പനികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെക്നോളജി എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് പെർമിഷൻ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹീറോ ഹോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് അല്ലെ മാരുതി സുസുക്കി എന്ന് പറയുന്ന സുസുക്കി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയുടെ ടെക്നോളജീസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അത്തരത്തിൽ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിന് പെർമിഷൻ നൽകി പെർമിഷൻ ഫോർ ടെക്നോളജി എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് നമ്പർ സിക്സ് സെറ്റപ്പ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ബോർഡ് വിദേശ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ ഒരു ഏജൻസിയെ തന്നെ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ബോർഡ് അഥവാ എഫ് ഐ പി ബി എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ഏജൻസി വിദേശ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഏജൻസി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിലെ എക്സാമിനേഷനും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളത് നമ്പർ വൺ റെഡ്യൂസ്ഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു സിക്സ് വിച്ച് റിക്വയർ കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് ആവശ്യമുള്ള വ്യവസായ മേഖലകളുടെ എണ്ണം ആറായി കുറച്ചു രണ്ട് ദ റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ വാസ് ലിമിറ്റഡ് ഓൺലി ടു ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നാല് വ്യവസായ മേഖലകളിൽ മാത്രമായി പൊതുമേഖലയുടെ റിസർവേഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്തു സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള നാല് മേഖലകളിൽ മാത്രമായി മൂന്ന് കാരിഡ് ഔട്ട് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മെനി പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കാൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്പർ നാല് ലിബറലൈസ്ഡ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ പോളിസി വിദേശ മൂലധന നയത്തിൽ വളരെ ലിബറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നയം രൂപീകരിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നൂറ് ശതമാനം വരെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തു നമ്പർ ഫൈവ് ഗ്രാൻഡ് പെർമിഷൻ ഫോർ ടെക്നോളജി എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് വിദേശ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഫോറിൻ കമ്പനീസുമായി എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തു നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരുന്നതിനു വേണ്ടി ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ബോർഡ് എഫ് ഐ പി ബി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എൽ പി ജി ആർ ദ മേജർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂ പോളിസി ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിന്റെ ത്രീ മേജർ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എക്കണോമിക് ക്ലാസുകളിൽ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്പർ വൺ ലിബറലൈസേഷൻ It means liberating the economy from unnecessary controls and regulations. Anavasyamaya niyandranangal ninnum, nibaddhanakal ninnum, ekonomiyaya liberate ega, free ega, kurdal swadhandriyam anivadikya ennu ladana liberalization ennad 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 meaning. The end of license permit quota raj. Pala tarathil illa license galum, permit galum, quota galum ukk anivadikya nalganna uru system aana nammadu rajat nilanadirudha. ഇത്തരത്തിൽ കോട്ടകൾ നിശ്ചയിച്ച് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രം ബിസിനസ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ലൈസൻസുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റെഗുലേഷൻസും നിയന്ത്രണങ്ങളും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും നിലനിന്നിരുന്ന സിസ്റ്റത്തെ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോട്ട പെർമിറ്റ് രാജിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന വളരെ ലിബറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് abolishing the licensing requirements of most of the industries vyavsaya mekhalagalil licensing nibandhanagal koodal parishkarichu udaramaakki kodukkuga scale of operations um scale of business um okke nischayikkunnathinulla swathandryam adhaadu business organizations um industries um thanne nalguga price of goods and services nischayikkanulla swathandryam business organizations ne industries ne provide cheyuga tax rates nigudhi nirakkukal koodal parishkarichu adil kuravu varuthuga import export procedures valare സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ലളിതമാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ലിബറലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നത് അല്ലെ ലൈസൻസിങ് സമ്പ്രദായത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം പ്രൊവൈഡ് ചെയ
ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുക അതാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ റോൾ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന്റെ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ റോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഗ്രാജുവൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പൊതുമേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുക ഇസ് നൗൺ ഓസ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ അവിടെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായും രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കുക രണ്ട് ഡീ റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവരിക ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കമ്പനികളുടെയും കോർപ്പറേഷൻസിന്റെയൊക്കെ ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിറ്റഴിക്കുക അപ്പോ അങ്ങനെ ദെർ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ബിയോൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനികളുടെയും കോർപ്പറേഷൻസിന്റെയൊക്കെ ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജിൽ കൂടുതൽ ഓഹരികൾ വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം സ്വകാര്യ ഏജൻസീസിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നടപ്പിലാകുന്നു അപ്പൊ പ്രൈവറ്റൈസേഷന്റെ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഔട്ട് റൈറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് പൊതുമേഖലയിലുള്ള കമ്പനികളുടെയും കോർപ്പറേഷൻസിന്റെയും ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിൽക്കുക അൻപത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഓഹരികൾ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസിന്റെ കയ്യിലാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിയന്ത്രണം പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നടപ്പിലാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡീ റിസർവേഷൻ ആണ് അതായത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഈസ് അലോയിങ് എന്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദോസ് ഏരിയാസ് ഫോമർലി റിസർവ്ഡ് ഫോർ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇന്ത്യയിൽ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷന് മാത്രമായിരുന്നു അതായത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തപ്പോൾ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഫേംസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ മേഖലയിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പബ്ലിക് സെക്ടറിനെ മാത്രമായി നീക്കി വെച്ചിരുന്ന പല മേഖലകളും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനും കൂടെ തുറന്നു കൊടുക്കുക ഡീ റിസർവേഷൻ നടപ്പിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ നയം ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഔട്ട് റൈറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അൻപത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഷെയറുകൾ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ വിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ സ്വാഭാവികമായും വരുന്നു രണ്ട് ഡീ റിസർവേഷൻ ആണ് പബ്ലിക് സെക്ടറിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്ത മേഖലകൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് എന്റർപ്രൈസസ് കടന്നു വരുന്നു ദെൻ നമ്പർ ത്രീ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മീൻസ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ എക്കോണമി ഓഫ് എ കൺട്രി വിത്ത് ദ വേൾഡ് എക്കോണമി ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സംയോജിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഒരു മാർക്കറ്റായി കാണുന്ന ലോകം മുഴുവൻ ഒരു എക്കോണമിയായി കാണുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് This involves reduction of imported duties and encouragement of foreign investment. Imported duties are less than that. So, in the world, 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 ലോകത്ത് നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ലോകം മുഴുവൻ വളരെ സ്വതന്ത്രമായ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനത്തിന്റെയും ഗുഡ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലിന്റെയും ഒരു വിതരണം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെയാണ് വേൾഡ് ആസ് വൺ മാർക്കറ്റ് അഥവാ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം ആൻഡ് ലേബർ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ദിസ് ഇൻവോൾസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇറക്കുമതി ഡ്യൂട്ടീസ് കുറയ്ക്കുകയും എൻകറേജ